заказать бычка символ 2021 года но бычка необычного это будет бычок мешочек для сладости так как меня попросили сделать что-нибудь оригинальное к новому году нам необходимо сделать вот таких два шара это будет шар для головы голова у меня продолговатая морточка будет наоборот в ширину поэтому я вот сделала этот уже один шар другой делаем точно так же из вот таких капромовых колод я использую верхнюю часть она более плотная в данном случае мне нужна эта часть я использую синтопон наливаю его примеряю сколько надо добавляю по необходимости оттягиваю капроном и формирую продолговатый шар это будет мордочка и закрепляю завязываю ниткой Сначала прошиваем мордочку, закрепляю нить и делаю вот такие здесь две ноздри. Если у вас нет опыта, вы можете пометить, чтобы они были симметричными. Выводим иглу на лицевую сторону и отступив несколько миллиметров, делаем утяжку. Я делаю это несколько раз, чтобы утяжка не убегала. Закрепляю утяжку, вывожу нить, чтобы сделать другую ноздрю на другую сторону. И также делаю нечто колтяжи. И также закрепляем все наночные стороны. Делаем улыбку, вывожу иглу посередине между ноздрями и по диагонали делаю утяжку. Ее можно делать вверх, можно делать назад. Делаем несколько раз так. Теперь она уже у нас закрепилась, не ездит. Вывожу обратно в центр и также по диагонали вывожу нить наверх. И закрепляю нить. Пришиваю мордочку к голове. Можно закрыть вот этот узелок, пришив сюда мордочку. Но так как у меня будет мешочек, и мне я это спрячу в середину тела, то я это делаю с этой стороны, где нет узелка. Вот прихватываю капрон и синтопон головы и мордочки одновременно. Можно приклеить горячим клеем. Определюсь, где у меня будут глаза и сделаю здесь утяжки. Как сделать глаза? Глаза можно сделать разными способами. Можно использовать вот такие полубусинки в качестве глаз. А можно сделать с капрона и синтопона вот такие глаза и приклеить сюда черную бусинку. Эта бусинка по диаметру немножко меньше, чем эта. Как сделать такой глаз? Он может быть круглым, а может быть и вот таким продолговатым. Для этого берем немного синтопона и обтягиваем капроном. эти бусинки. Я использую клей для ткани, он хорошо приклеивает. Или можно выкроить их из фоамирана. 
как я сделала в этой голове бычка маники на холодильник. Это уши из фламирана. Нужно эти уши подкрасить. Для этого я использую тени вот только по краям. Здесь мы их склеим, так что не будет видно. Я использую эти, потому что у меня тело будет серого цвета. И уши у меня здесь тоже серого цвета. Если мы уже тонируем уши, то я сделаю сразу тонировку лица. Улыбку я сделаю красными румянами. Ноздри сделаю более темными. В районе глаз, когда мы прищем или приклеим глаза, то тогда я еще дотонирую. Также я нанесу румянец на щеки и на мордочку. Вот почему я использую светлый капрон, так как его можно хорошо затонировать, и тогда игрушка или другая любая поделка будет выглядеть очень хорошо. Склеиваю уши в уголках. Чтобы сделать рога, я буду использовать вот такие два треугольника из фетра и кусочек проволоки. Я проклею посередине. Приклею проволоку, отрежу вот этот кусочек, он мне не надо, и приклею уголок. Здесь нужно аккуратно клеить горячим клеем, так как он потом засыхает и некрасиво. Когда все части головы морточки готовы, я начинаю пришивать глаза. Нам нужно расположить рога и уши. Вот иглой вот так попробую проколоть светофон и капрон. И теперь я добавляю сюда Горячий клей. Уши приклеиваю возле рогов. У меня есть вот такой мех разный. Нужно ему приклеить. Я приклею этот светлый кусочек. Здесь надо тоже приклеить чуть-чуть мех, чтобы не было видно вот этого края. Из чего я делаю тело? Тело мешочек для бычка. Я выкраиваю вот такую выкройку 14 сантиметров 15, общая длина 15 и потом делаю два таких тела вместе выкраиваю. Вот я выкроила из вот такого фетра. И шила сбоку. Этот фетр плотный. И я еще выкрыла из флиса. Вот с флиса лучше всего. Так как этот материал мягкий, он хорошо драпируется. И вместе с тем он может находиться без всяких сладостей, конфеток и без синтопона. Этот, конечно, будет более прочно стоять. Я выкрыла одну такую заготовку и шила ее 
сбоку. Это я пробовала нитку, я ее сейчас вытащу. А сюда я должна продеть ленту, чтобы внизу у нас этот мешочек, это у нас будет мешочек, чтобы он завязывался. Ее пока не отрезаю, так как я не знаю ее длину. И начинаю продевать ткань. Нужно, чтобы концы завязывались. И обшиваем по кругу. Я обшила по кругу. Вот мы можем стянуть, посмотреть, как это получилось. Вот такое у нас будет тело. Вот здесь я сделала вот такое углубление. Вот так я приклею голову. Голову приклею под наклон. Вот так бычок, мешочек для сладостей и конфет смотрится без начинки, без конфет, без сладостей. И теперь мы можем конфеты положить в мешочек, в тело, завязать. И вот такой бычок символ 2021 года у нас получился.